డబ్బు సంపాదించడం పెద్ద కష్టం కాదు ప్రజా అభిమానాలు సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం అలాంటి అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న సెలబ్రిటీస్ ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మా అలీతో సరదాగా ఓకే మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ఒక ఆవిడి అమ్మ ఇంకొక ఆవిడి అక్క ఇదేంటిది అమ్మ అంటున్నాడు అక్క అంటున్నాడు అలి అనుకుంటున్నారు కదా అమ్మగా నాకు చాలా సినిమాలు ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది అక్కగా చాలా సినిమాలో ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది వీళ్ళిద్దరితో నా పరిచయం దాదాపు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మరి వాళ్ళు ఎవరో కాదు పిలిచేద్దాం మరి లెట్స్ వెల్కమ్ సినీ అభిమాన హృదయాలలో తమ సహజ నటనతో వారు సంపాదించుకున్న స్థానం సుస్థిరం తల్లి పాత్రలతో అమ్మగా గుర్తుండిపోయింది ఒకరైతే గయ్యాలి పాత్రలతో వామ్మో అనిపించుకుంది మరొకరు యాభై ఏళ్ల తమ సినీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో గొప్ప పాత్రల్లో అత్యద్భుతమైన నటనతో ఎనలేని అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న ఈ ఇద్దరు నటీమణులకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెబుతూ లెట్స్ వెల్కమ్ ద ఎవర్ గ్రీన్ ఆర్టిస్ట్ అన్న పూర్ణమ్మ గారు వై విజయ గారు ఇటెందుకు దంచుతావు ఇటు దంచు ఇది అందరు దంచేదే మనం ఇలా ఉమా గారు వెల్కమ్ టు ఆలితో సరదాగా వై విజయ గారు వెల్కమ్ టు ఆలితో సరదాగా అలి గారు నమస్కారం తమ్ముడు నమస్కారం ఉమా ఒంటి పేరా ఒంటి పేరు కాదు నేను బుట్టగా నా తెలుగు వాళ్ళు పెట్టేశారు అదేంటిది అమ్మా నాన్న వాళ్ళు పిలవడానికి ఒక పేరు ఉంటది కదా అంటే నాన్నకి ఉమా అని ఎవరన్నా పరిచయం ఉన్నారా అంటే శివుడు భక్తి అంతే ఉమాతో టచ్ లేదు పాడలేదు లేదా ఏమో ఆవిడ మీద ప్రేమతో కూతురుకి పెట్టుకున్నాడు ఏమో అది కూడా నా తెలియదు అబ్బాయి అందుకని వాళ్ళు పెట్టిన పేరు సో అట్టగా ఉమా పేరు ఉమా ఓకే ఉమా కుమారి ఉమా మహేశ్వరి ఉమాదేవి ఏంటో వాళ్ళ ఇష్టం ఎవరికి ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళ పాంప్లెట్లు అప్పట్లో నాటకాలకు పాంప్లెట్లు వేస్తారు ఆ పాంప్లెట్లు వాళ్ళ ఇష్టం ఆ ఉమకి అవతల దేవి పెట్టచ్చు మహేశ్వరి పెట్టచ్చు కుమారి పెట్టచ్చు ఏదన్నా కుమారి అమ్మతాన్ని అన్ని నేను అప్పుడు అది కూడా అందంగానే ఉంది తెలియని రోజు వాళ్ళకి తర్వాత ఇంకా సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకటి రెండు సినిమాలకి ఉమాదేవో ఉమా మహేశ్వరో వేశారు దాస నారాయణ రావు గారు సినిమాకి వచ్చిన తర్వాత పేరు మార్చేస్తారు మన రైటర్ నారాయణ రావు గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు పేరు పెట్టారు అన్నపూర్ణ అని అన్నపూర్ణ అని అంటే ఏ క్షణంలో పెట్టారు తెలియదు కానీ అసలు నాకు అంత బాగా నచ్చేసింది ఎన్ని వందల సినిమాలు అయిపోయినాయి అమ్మ ఒక ఏడు ఎనిమిది వందలు అయ్యి ఉంటాయండి ఏడు ఎనిమిది వందలు సో ఆల్మోస్ట్ హీరోలు అందరికి అమ్మ ఏ ఊరమ్మ మాది విజయవాడ అంటే గుడివాడ కంకిపాడు దగ్గర దగ్గరలో ఇండస్ట్రీలో బాగా నచ్చిన హీరో పేరు ఒక పేరు నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికి ఓన్లీ ఎన్టీ రామారావు సూపర్ మరిద్దరం ఒకటే నేను కూడా అక్క మీది కడప కదా అవునండి జనరల్ గా రేడియోలో పాట వస్తే మనం వింటాం చిన్నప్పుడు లేకపోతే ఎల్లా అంటాం రేడియోలో పాట రావడమే ఆలస్యం ఈ క్యాండిడేట్ మూడు సంవత్సరాలు ఉండేది ఇంత ఈ ఏజ్ లో అసలు ఆ పాట రావడమే ఆలస్యం డాన్స్ వేయడమే అసలు ఎలా వచ్చింది ఆ టాలెంట్ డాన్స్ త్రీ ఇయర్స్ లో నాకు తెలియదు రేడియో పెడితే డాన్స్ చేసేది అన్నట్టు చేసి 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 రేడియో ఎప్పుడు స్టాప్ అయితే అప్పుడు అది పడిపోయేదా దీంతో మా అమ్మ నాన్నగారు నిజంగా గ్రేట్ గొప్ప విషయం అంటే పాపకి డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలుసుకొని అంటే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఇష్టాన్ని బట్టి పెంచుతున్నారు వాళ్ళు దీన్ని బట్టి చేస్తారు అప్పట్లో ఏం లేదు కదా అయినా కూడా మా మదరు ఫాదరు నాకు లెవెన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు ఏం చేసేదాన్ని స్కూల్లో డాన్స్ చేసేదాన్ని రికార్డ్ అప్పుడు రికార్డ్స్ కదా రికార్డ్ పెడితే బాగా చేసేదానంట ఏమైనా తాళాలు ఏమైనా తప్పు ఉండేవో కాదు కానీ దాని తగినట్టు చేసేదానంట తర్వాత కాలేజ్ ఫంక్షన్స్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు అప్పుడు డాన్స్ చేయించేవాళ్ళు ఇలా చేస్తుంటే అప్పుడు మా అమ్మ నాన్న వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది అని చెప్పి మెడ్రాస్ తీసుకొచ్చి వెంపటి చిన్న సత్యమాస్ నేర్పించారు పంగిల్ పార్క్ 
మంజు వాళ్ళంతా పెద్దోళ్ళు సీనియర్స్ మా మంజు భార్య గారు హేమ మాలిని గారు రేఖ చంద్రకళ గారు వంకా సీనియర్ వెళ్ళు వాళ్ళ ఫొటోస్ అన్ని ఉండేవి రేఖ హేమ మాలిని మటుకు వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి డాన్స్ నేర్చుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు రేఖ గారు అయితే నా వేళ్ళు చూసి ఎప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ లని తీసుకొచ్చేది రోజుకు ఒక కలర్ తీసుకొచ్చి తీసేయడం కొత్తది వేయడం అంటే వేళ్ళు సన్నగా పొడుగ్గా అందంగా ఉన్నాయని తను కూడా సీరియరే పెద్దది ఏం కాదు బట్ చీర కట్టేది నాకు తెలిసి నేను చిన్న ఫ్రాక్స్ కట్టేసుకునేదాన్ని రేఖ గారు మటుకు చీర కట్టుకునే వచ్చేవాళ్ళు రష్యాలో ఒకసారి కలిసినప్పుడు కనుక్కుంది అచ్చా రష్యాలో సినిమా ఫెస్టివల్కి వెళ్ళాం వెళ్ళినప్పుడు కనుక్కోదు అనుకున్నా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆవిడ పెద్ద స్టార్ అయిపోయింది అని నేను నేను తమిళ్ పిక్చర్ ఫెస్టివల్ రష్యాలో వెళ్ళినప్పుడు చూసింది చూసి మీరు విజయ కదు ఉంది కరెక్ట్ గా రావునంటే కనుక్కుంది రారా అని చెప్పి వాళ్ళ చేతులు పట్టుకుంది అలాగే ఉన్నాయి నీ చేతులు ఆవిడికి చాలా ఇష్టం మేకప్ అంటే ఆవిడికి ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ అంటే మధ్యాహ్నం వండి గంటకి భోజనం చేసి మేకప్ స్టార్ట్ చేసిందంటే సాయంత్రం ఆరో ఏడు అవుద్దంట అంత ఇంట్రెస్ట్ ఆవిడకి ఏ సినిమా హీరోయిన్ గా హీరోయిన్ గా ఫస్ట్ పిక్చర్ మేనగోడలు అదే హీరోయిన్ నాకే మూడు సాంగ్స్ డివైట్ సాంగ్ తర్వాత స్టేజ్ మీద ఒక సాంగ్ తర్వాత గొబ్బిళ్ళమ్మ సాంగ్ మూడు సాంగ్స్ నాకే ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో సెవెంటీ నాకు అప్పుడు కరెక్ట్ గా థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ కి హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఇలాగే ఉండేదాన్ని మన ఫిగర్ అంతా ఏ మా మారల ఇంకొంచెం సన్నగా ఉన్నా అంతే తర్వాత ఇది ఎలా జరిగిందంటే ఈ వెంపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారి దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకుంటూ తర్వాత కొంచెం పెద్ద ఇదయ్యాను కదా అందుకని మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు ఏం చేశారంటే వేరే షిఫ్ట్ చేసి వేరే ఇంటికి మార్చారు మార్చినప్పుడు మాస్టర్ గారు సత్యం మాస్టర్ గారు కొంచెం దూరం అయింది మా నాన్నగారికి ఏమో చదివించాలని చదువు కంటిన్యూ కావాలి మా అమ్మగారికి డాన్స్ డాన్స్ కేవలం డాన్స్ కోసం ఇలా ఏ తల్లిదండ్రులు చేసిండరు తీసుకొచ్చి సపరేట్ గా ఒక ఫ్యామిలీ పెట్టి నన్ను నాకు డాన్స్ సినిమా కాదు డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేట్ మార్కెటింగ్ సొసైటీలో మేనేజర్ ఫుల్ డిస్ట్రిక్ట్ కడప డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తానికి మా నాన్నగారు మేనేజర్ పనిచేసేవాళ్ళు మేము పది మంది పది మంది పది మంది పిల్లల పిల్లలే నాన్నగారు అంటే రాయలసీమలో రాగ సంగటి జొన్న రొట్టి నాటుకోడి ఇవన్నీ బాగా తింటారంట కాదు అసలు మా అమ్మాయికి పన్నెండు కాన్పులు పన్నెండులో ఇద్దరు ఫస్ట్ మగ పిల్లలు చిన్నప్పుడు పుట్టి ఒక పదినేళ్ళు క్రికెట్ అందుకే పన్నెండు మందిలే అంటే ఇంకొకళ్ళు అది నేను ఎప్పుడు చెప్పాలని ఆశపడేదాన్ని కానీ ఈ సందర్భంగా నువ్వు అడగడం నేను నువ్వు అనడం తప్పు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు ఇలా నువ్వు అడగడం నేను చెప్పడం ఎంత మంది మగాళ్ళు ఎంత మంది ఆడవాళ్ళు మేము ఆరు మంది ఆడపిల్లలు నలుగురు మగ పిల్లలు నలుగురు మగ పిల్లలు నా తర్వాతే మగ పిల్లడు ఆ తర్వాత ఇంకొక చెల్లెలు నంబర్ ఎంత నా ఐదు కరెక్ట్ గా ఐదు ఇటు ఐదు నలుగురు తర్వాత కానీ చిన్నప్పుడు నిండు హృదయాల సినిమాలో వెంపటి చిన్న సత్య మాస్టర్ గారి దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఉండంగా ఎస్వీఎస్ ప్రొడక్షన్స్ కె విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్షన్ అందులో ఒక సాంగ్ ఏదో బీద అమ్మాయిలాగా ఒక ముసిలాయిన తాత అది ఒక సాంగ్ కి అప్పుడు అంటే స్కూల్స్ కే వచ్చేవాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ కావాలంటే చిన్నపిల్లలు కావాలంటే డాన్స్ క్లాస్ కి వచ్చి తీసుకెళ్లారు అప్పుడు చేశా అది ఒక అనుభవం ఉంది నాకు అప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల నాకేంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి ఇలా చేయంటే అలా చేసేదాన్ని కానీ మనసులో మైండ్ లో ఏం తెలీదు కానీ వాళ్ళు చెప్తే చేయడమే అంతే అలాగే హీరోయిన్ గా కూడా అలాగే చేశాను శోభన్ బాబు వర్త లవ్గా అలా చూ ఇలా చూడంటే అంతే ఆ డాన్స్ లో వస్తాయి కదా అలా చేసేదాన్ని అలాగా ఆ సినిమా చేశాను ఇవన్నీ స్వామి రా అండి ఎవడన్నా వచ్చి నిలబడతా ఆ సినిమాలో శోభన్ బాబు గారు అడిగారు 
అమ్మ నాలో నీకు సోహం వయసు ఉంటుందాను అప్పుడు అసలు మాట్లాడడం చేత కాదు ఏమీ చేత కాదు హీరోయిన్స్ ని ప్యాంపరింగ్ చేయడంలో సోమబాబు గారు తర్వాత ఎందుకంటే నేను పెద్ద హీరో అని వాళ్ళు ఏమైనా భయపడతారేమో అని నాకు చాలా మంది చాలా మంది హీరోయిన్లు ఆ ప్లేస్ లో కూర్చొని సోమబాబు గారి గురించి ఎక్కువ చెప్పేవాడు అమ్మ మనం ఎప్పుడు అసలు కెమెరా కి ఫేసింగ్ చేయడం ఈ సినిమా కెమెరా ఫేస్ గుర్తులేదు కానీ అబ్బాయి అదేంటి నాటకాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు ముందు నాటకాలు నాటకాలు అలా వేసుకుంటా వేసుకుంటా ఉండంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి అప్పుడప్పుడు షూటింగ్ లకి షిఫ్ట్ అయ్యారు కదా అవును అవును ఇంకా అప్పటికి నీకు ఊహ కూడా తెలుసులేదు లేదు ఎందుకంటే అసలు నువ్వు ఎంటర్ అయినప్పటికీ ఇదే కదా సైకిల్ మీద కూర్చుని కష్టం అని కూడా తెలియదు ఎన్ని బోల్డ్ అని కిలోమీటర్లు అప్పట్లో అందుకని నాటకాల్లో మొదలైంది లైఫ్ తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రీకి ఎలాగ వచ్చానంటే నీకు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మురళి మోహన్ గారు రాజబాబు గారు కదా ఆయన పేరు మేము అందరం నాటకాలు వేసేవాళ్ళు నాటకాలు వేస్తుంటే ఆయన ముందు మురళి మోహన్ గారు వచ్చారు తర్వాత నవశక్తి గంగాధర్ రావు గారు నీడలే నాడు సినిమాకి వైజాగ్ పిలిచారు మన ఆంధ్ర తెలంగాణ యాస్ స్టేషన్ జరిగి రైళ్లు లేవు అప్పుడు ఎవరు మెడ్రాస్ నుంచి అమ్మాయి రావడానికి రైలు రాక ఈ బెదవాడి నుంచి నన్ను విశాఖపట్నం పంపించారు ఓహో అరే వద్దులేండి ఈ నాటకాలు పర్వాలేదండి అంటే లేదు లేదు మా అమ్మ కూడా అంది పెద్ద ఆయన అంత పెద్ద ఆయన మోటార్ బైక్ వేసుకుని వచ్చి నేను ఎక్కడో రిహార్సల్ లో ఉన్నా పూల రంగడు అనే నాటకానికి ఆ ఉమా ఉమా ఇలాగ ఒక ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళడానికి కుదరదు వాళ్ళు వైజాగ్ లో షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఆ ఇల్లు కూడా ఎవరిది మన గౌతమి ఉంది కదా హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్నగారు డాక్టర్ డాక్టర్ తెలుసు ఆ పిల్ల అంత పిల్ల మేము ఆ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు అందులో షూటింగ్ అనమాట నూతన్ ప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ ఎంట్రీ నాది కూడా ఫస్ట్ ఎంట్రీ కింద లేక ఆ సినిమాకి నీడలేని ఆడది నీడలేని ఆడది కానీ నాకు నీడ ఉంది బోల్డ్ అంత అసలు అసలు వెళ్ళిన దాకా ఉంచేసింది నేడ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగి అదో విచిత్ర పరిస్థితుల ఇరవై ఏళ్ళు నిండి ఉంటాయి అనుకుంటా నాకు ఇరవై ఏళ్ళు లోపే చేసేసుకున్నా పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నాను ఎవడ పడితే వాళ్ళు లవ్ చేస్తాను అంటాడు బానే ఉండేదాన్ని లేకపోతే నేను బాగుండేది పాత సినిమాలో చూసేవాడు కదా ఆనంద్ వైఫ్ సుజాత ప్రభా నేను నరసింహరాజు ఒక హీరో కమలా హసన్ గారి వేషం అది సొల్లద్దాన్ నని క్రేన్ సినిమా అందులో ఏం చేశారంటే జయసుధ గారి క్యారెక్టర్ ను శ్రీ విద్య క్యారెక్టర్ కలిపి ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు అందులో కళ్ళజోడ అవి పెట్టి నేను అక్క సుజాత ఒక చెల్లెలు ప్రభా ఒక చెల్లి నన్ను ఒక ముసలాడికి పెళ్లి చేస్తారు ఆ ముసలాడికి పెళ్లి చేస్తే ఈ నరసింహరాజుతో లేచిపోదాం అనుకుంటది ఈ క్యారెక్టర్ అప్పుడు చెల్లెలు అడ్డం పడి నరసింహరాజును తీసుకుని వాటితో కమిట్ అయిపోతుంది ఇది స్టోరీ అడగలేదు ఏ ఉండు ఆ వేషంతో మొదలైంది మొదలై తర్వాత దానికంటే ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే పెళ్లికి ముందు ఎవరు పడతాడు ఎత్తనామని చెప్పావు ప్రేమిస్తారు అబ్బాయి ఎంత మంది ఖాళీగా ఉంటే ఇంగ్లీష్ కూడా ఏడ వచ్చింది అప్పుడు అందుకని ఏమంటావు ఏమంటావు అంటే అబ్బా చచ్చిపోతున్నాను లేదండి మాకు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అండి నాకు బోల్డ్ అన్ని కాస్త ఏమి ఉండి చచ్చాయి కదా నాకు అసలు అలాగా అండి మా కుటుంబం అంతా పోషించాలండి అందుకని నేను ఇప్పుడప్పుడు ఏం అనుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా చదువు ఈ మాట మాత్రం అనేదాడు ఈయన తగల్ల ఈయన మామూలు సాఫ్ట్ గా ఉద్యోగం చేసుకునే మనిషి అదే ఈ కొంచెం మెతక మనిషిలే అంటే గట్స్ గా మాట్లాడడం దెబ్బ కొట్టడం అలా లేవు కొంచెం క్లాస్ నువ్వే కొట్టేదాన్ని నేను కొట్టడం లేదు నేను గట్టిగా మాట్లాడేదాన్ని సరే ఆయన బందరం 
విరోధస్తురాలు నా ప్రేమికురాలు అన్ని మా అమ్మ మా అమ్మ తర్వాత ఇలా కంపేర్ చేస్తే ఇండస్ట్రీ మా అమ్మ ఈ రెండు నా ప్రాణం నేను చూసేదాన్ని కదా నేను చాలా సార్లు ఇంటికి కూడా వచ్చింది నా చెన్నై చాలా మా అమ్మ లేకపోతే నేను ఇలా ఉండను రెండే రెండు నా జీవితాన్ని మార్చే ఒకటి ఇండస్ట్రీ ఒకటి మా అమ్మ ఒకటి అమ్మ ఓకే ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను బాగా వచ్చాను బాగానే తీసుకున్నాను ఇప్పటిదాకా కూడా బాగున్నాను ఇంకా పైన ఎంత చిన్నపిల్లలు కదా బాగానే చూస్తారు ఎస్ మనకి సినిమా అమ్మ అంటాం కదా సో ఆ సినిమాకి అమ్మగా అన్నపూర్ణమ్మ నిజంగా భగవంతుడు ఎంత అదృష్టాన్ని ఇచ్చాడో చెప్పలేను నేను బట్ నేను కోరుకున్నది ఈ వేషం మాత్రం ఎవరు బలవంత పెట్టి అమ్మ వేయని నన్ను ఎవరు అడగల రెండే హీరోయిన్ వేషాలు వేసి మానేశాను అంతే మానేసి గ్యాప్ తర్వాత ఎవరిని వస్తే ఏమండి అక్క గానీ అమ్మ గానీ వదిన గానీ అట్లా ఉంటే వేస్తా ఓకే తర్వాత నన్నేం అనకూడదు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయాలి అప్పుడు ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు మూడు వేలు నాలుగు వేలు రెండు వేలు ఇవేగా డబ్బులు అవును అసిస్టెంట్ని బిల్స్కి వస్తే కూడా పది రూపాయలు అసిస్టెంట్ ఏడున్నర రూపాయి ఓకే శ్రీకృష్ణ సత్య చేశాను కదా రామారావు గారితో వాళ్ళ అమ్మాయి పునందేశ్వరి గారు నేను డాన్స్ క్లాబ్ వెంపటి చిన్న సత్య మాత్రం మాస్టర్ గారి డాన్స్ దీంట్లో ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే నేను నేరుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయే దాన్ని ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని వాళ్ళ అమ్మగారు తెలుసు అందరు తెలుసు కూర్చొని కాఫీ గీఫీ తాగి తర్వాత అందరూ రామారావు గారిని చూడడానికి వస్తారు కదా తిరుపతి నుంచి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి వచ్చి గుంపుల్లో మేము కూడా వెళ్ళి నిలబడి చూసుకొని అందరు నమస్కారం మేము కూడా నమస్కారం పెట్టుకుని అలా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఆ తర్వాత నేను ఫస్ట్ పిక్చర్స్ చేశాను కదా అంటే పిక్ యాక్ట్ చేయాలి సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి అప్పటికి పదిహేను సినిమాలు చేశా ఆ తల్లిదండ్రుల తర్వాత తల్లి కూతుళ్ళు పిచ్చోడి పెళ్ళి ఇంక చైర్మన్ చలమయ్య రాజబాబు గారు రాజబాబు గారు హీరో నేను రామకృష్ణ గారు అలాగా హీరోయిన్ గా ఒక ఫిఫ్టీన్ పిక్చర్స్ చేశాను శ్రీకృష్ణ సత్య చేసేటప్పుడు మటుకు రామారావు గారు మీరు నా పక్కన ఆనరు కొంచెం లావ్ అవ్వాలన్నారు లావ్ అవ్వాలంటే అప్పుడు మనకు తెలియదు కదా మా అమ్మ మేము అన్నం తిను అన్నం తిను అన్నం తిను అని అన్నం తింటే ఎక్కడ లావ్ అవుతాం పొట్ట పట్టుకు వచ్చింది ఇంతకు రాలేదు పద్నాలుగు సార్లు నన్ను ఎత్తుకున్నారు ఇలా ఇది రిహార్సెస్ కి ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఎందుకు ఎత్తుకున్నారు అని లాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక హగ్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ హగ్ లో లో లోపల ఉన్న ఎముకల్ని పొడ 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 అన్నాయి నిజంగా నాకు తెలిసిపోయింది అలా లోపల అంత అంటే అది గట్టిగా కూడా హగ్ చేయాలి ఊరు పట్టడమే కదిలిపోయాయి లోపలన్నీ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ తిప్పారు అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ తర్వాత మర్యాద అనేది కూడా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం మేము భయం అనేది వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం టైమింగ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం శివాజీ గారు అయితే సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షెట్ అంటే సిక్స్ థర్టీకి వచ్చేస్తారు నేను తమిళ ఫీల్డ్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ తమిళ్లో ఎక్కువ చేసిన తర్వాత మూడు వందల సినిమాలు చేసిన తర్వాత తెలుగు మన మంగమ్మ గారి అదే తెలుగు ఫస్ట్ కాదు ఫిఫ్టీన్ పిక్చర్స్ కాదుమా సెవెంటీలో తల్లిదండ్రులు చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ పిక్చర్స్ తెలుగు చేశాను హీరోయిన్ గా సాంగ్ నేను కమల్ హాసన్ గారితో హలో మై డియర్ రాంగ్ చాలా మంచి అది రిలీజ్ కావడం ఎన్ని పిక్చర్లు రజనీకాంత్ గారితో హీరోయిన్ గా చేశా కమల్ గారితో హీరోయిన్ గా చేశా కమల్ హాసన్ గారితో శివాజీ గారితో హీరోయిన్ గా చేశాను ఎంజీఆర్ గారు గ్లాస్ అదే సినిమా నవరత్నం ఎంజీఆర్ గారితో చేశాను అదే ముగ్గురు చీఫ్ మినిస్టర్ చేశాను జయలలిత గారితో చేశాను గారితో చేశారామారావు గారితో చేశాను అందరి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఇదే ఎంత మర్యాద టైమింగ్స్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటారు అలి నాకు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది పేర్లు అనేస్తారు ఒక గారు తగిలిస్తే ఏం పోయింది మగవాడైతే సర్ అంటే ఏం పోయింది ఆడదైతే మేడం అంటే ఏం పోయింది ఆ చివర ఈ చివర ఏ ఉండదు వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ పేరు అన్ని అక్షరాలు అంత వయసు కూడా ఉండదు వీళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాధ అనిపించి ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూ లేదు ఏం లేదు అంటాను నేను వాళ్ళే మన బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టింది లేదు మనకి యాక్చువల్ గా ఇండస్ట్రీ ఏమిచ్చింది అంట సంస్కారం ఇచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ తర్వాత అన్ని నేర్పించింది అవును అన్ని నేర్పించింది అన్ని నేర్పి అవును ఒక రోజుకి ఎన్ని సినిమాలు చేసి ఒక రోజుకి మూడు నాలుగు సినిమాలు రెండు డబ్బింగ్లు 
ఒక ఒక్కొక్కసారి అయితే నాకు అన్నపూర్ణ ఇక్కడ ప్రసాద్ ల్యాబ్ ఉంది కదా ఐదారు సినిమాలకి ఒక రోజు నాకు వేసేస్తారు వేసి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ట్రైన్ పట్టుకొని తిరుపతి వెళ్తాను తలనొప్పి భారంగా ఇంత వెయిట్ అయిపోతుంది ఆ ట్రైన్లోకి వెళ్ళి అలా పడిపోతాను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వేస్తారు మూడు నాలుగు సినిమాలు వేస్తే గబ గబ్బ 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 ఇలా చూస్తూ పేపర్ చూస్తాను ఇప్పుడు అబ్దాలు లేవులే ఇలా ఇలా చూస్తూ 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 చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఆ టాలెంట్ కూడా ఉన్నింది నాకు కొంచెము అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని సూపర్ అమ్మ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్ వస్తున్నాయి చాలా మంది చాలా హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ నువ్వు ఆరు రోజుల్లోనే హెయిర్ స్టైల్ వెరైటీ హెయిర్ స్టైల్ వేసే ఉంటాయి కదా ఏంటి టైఫాయిడ్ మలేరియా మలేరియా వచ్చిన పేషెంట్ లో ఉన్నా అవును నాకు జుట్టు తక్కువ ఉండే బుద్ధి మెంతులకి జుట్టు తక్కువ ఉంటుంది అబ్బాయి బుద్ధి లేని వాళ్ళకే బోల్ పోతుంది నాకు జుట్టు తక్కువ ఉండేది పి సాంసరావు గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ ఈ అమ్మాయిలు జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేయడానికి బెదలాడుకు వచ్చాడు ఆయన జ్యోతి పిక్చర్స్ కు వచ్చారు వస్తే సార్ నన్ను రమ్మన్నారు చూడటానికి ముందు ఆర్టిస్ట్ ను చూసేవాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు డిజైన్ గా ఏదో రాసి యాప్గా ఉన్నారా లేదా చూసుకునే వచ్చి చూసాడు బానే ఉన్నావే జుట్టే టైఫాయిడ్ రోగి లాగా ఉన్నావు అన్నాడు అప్పుడు దాకా టైఫాయిడ్ రోగి లాగా ఉంటుంది నాకే తెలియదు ఉండేదా లేదా తక్కువ ఉండేది ఉండేది జుట్టు నల్ల జుట్టు కాదు నాకు ఇప్పుడు మీరు గోరింతాకులు అన్ని పెడుతున్నారు చూడు ఆ టైప్ లో ఉండేది అన్ని పెట్టుడు గిట్టు లేదా జుట్టే అలాగే ఉండేది అది చూసి టైఫాయిడ్ రోజు లాగా ఉంది అన్నాడు ఏమో అండి మరి ఇదే ఉంది అన్నాను అంటే అలా అనకూడదని కూడా తెలియదు ఏమైనా వాళ్ళు కూడా కొన్ని తప్పులు భరించుకున్నారు అబ్బాయి అప్పట్లో ఆయన ఆయన అన్నాక నేను ఎప్పుడు చూసుకునేప్పుడు అంతా సాంసారావు గారు అర్థంలో కనబడతారు అందుకని విగ్గు పెట్టేదాన్ని విగ్గు నాటకాల్లో కూడా విగ్గు పెట్టు ఇదే ఇదే జుట్టు సన్నగా ఏదో ఉండేది విగ్గు కూడా నిలిచేది మీ ఫ్యామిలీలో మీ తర్వాత ఇంకెవరు ఎవరు లేరు అబ్బాయి తర్వాత ఎవరిని వస్తారేమో తెలియదు ఇప్పటి దాకా అయితే లేరు అచ్చా అచ్చా అన్ని అమ్మ వేషాలు చేసిన అన్నపూర్ణ అమ్మకి అమ్మ తృప్తి ఇటీవల మధ్య కాలంలో కదా నేను అలా అనుకునే ఒక ఆడపిల్లని పెంచుకున్నాను అచ్చా పెంచుకుని నా నేను అసలు ఎందుకు పెంచుకున్నానంటే నీకు గుర్తుందో లేదా మన కోడంబాకంలో విలాసిని రెడ్డి గారు అని ఒక డాక్టర్ ఉండేవారు మన చంద్రమోహన్ గారు ఇంటి ఇవతల ఆ చంద్రాభవనం అవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవారు మన సినిమా వాళ్ళందరూ మెడ్రాస్ లో సినిమా వాళ్ళందరూ పురుడు ఆవిడ దగ్గర పోయించుకునేవాడు ఆవిడ చాలా తక్కువ ఐదు రూపాయలు ఫీజు ఆవిడ తీసుకునేది ఒక నూట యాభై రెండు వందలు మూడు వందల లోపు పురుడు పోసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు మన సినిమా వాళ్ళందరికీ పురుడు పోసింది ఆవిడే టెక్నీషియన్లకి వాళ్ళకి నేను అది వింటా ఉండేదాన్ని మెడ్రాస్లో ఇలా ఒక ఒక ఆడపిల్ల ఎవరన్నా మనం తెచ్చి పెంచుకుని చదివించుకుని విలాసని రెడ్డి గారు లాగా డాక్టర్ని చేసి నేను ఎంతన్నా సంపాదించని మా ఊర్లో బెజవాళ్ళలో ఒక పెద్ద హాల్ లాగా కట్టించి ఒక రూము నా కూతురు కట్టించి ఒక డెలివరీ రూమ్ కట్టించి ఐదు రూపాయల ఫీజు విలాసిని రెడ్డి గారు లాగా మా అమ్మాయి చెయ్యాలి అనుకునేదాన్ని ఈ కోరిక అలాగే ఉండిపోయింది మా అమ్మగారు సరే అని నీ ఇష్టం అన్నారు తెచ్చి పెంచాం దానికి చదువు ఎక్కలేదు అబ్బాయి ఏదో టెన్త్ వరకు చదివింది కానీ అవతలకి బుర్రకి ఎక్కలా సరే ఏమ్మా ఏంటి అది చదువుతావా ఇది చదువుతావా ఇవన్నీ అడిగాను అది నాకు చదువు రావట్లేదు ఏం చేయను అంది సరే అట్ట పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వరకు అట్టా పట్టుకుని దాన్ని సంచిలో బొమ్మ పెట్టుకున్నట్టు తిరిగి మా అమ్మ నేను ఎవరో వాళ్ళు అది కూడా అందంగా ఉండేది మా పిల్ల ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాక ఓ మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసేస్తాను ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆ ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు దానికి ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం తర్వాత కూడా మాటలు రాలేదు పాపకి మరి ఇది దిగులు పెట్టుకుందో ఏంటో నాకు ప్రేమిస్తాను కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాదు నాకు ప్రేమని ఎలా చెప్పాలో తెలియదు నాకు అచ్చా మరి నా దగ్గర ఏం చెప్పుకోలేకపోయిందో మరి వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నారా వాళ్ళు ఏమన్నా అనలేదు అది కూడా నాకు తెలియదు అది చెప్తేనే కదా ఏ పిల్లైనా వచ్చి అమ్మ నన్ను కొడుతున్నారు తిడుతున్నారు లేకపోతే ఏమైనా డబ్బు తెమ్మంటున్నారు ఇవన్నీ ఏమైనా చెప్తే మనకు అర్థం ఏమీ చెప్పలేదు అది ఆ బిడ్డ పుట్టాక అది మనసులో దిగులు పెట్టుకుందో మాటలు రాని పిల్లని కన్నావు అట్లా ఇట్లా అంటారుగా ఏదో సామెతగా అయినా అని ఉంటారు అది ఏం కష్ట పెట్టుకుందో మన వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది అన్నారే పవర్ణమి అప్పుడు ఒకసారి దాని అదే నక్షత్రం ఆ నక్షత్రంలో ఉండే వాళ్ళకి మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఆత్మహత్య దాకా వెళ్తారని చెప్పారు పంతుళ్ళు నాకు ఆ రోజు వాళ్ళ అత్తగారి ఇంట్లోనే ఉంది అత్తగారి ఇల్లు అంటే ఏం లేదు నేనే అవతల ఒక ఫ్లాట్ ఇచ్చాను అందులో ఉండేవాళ్ళు నేను ఆ రోజు వచ్చింది అది వస
అర్ధరాత్రిలో ఏమనిపించిందో ఏంటో బట్ నా కోరిక అలాగే ఉండిపోయింది మా ఇంట్లో అందరిని అడిగి చూసా కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా డాక్టర్ చదవడానికి పోల ఆ కోరికతో ఆ పిల్లల్ని పెంచితే అది వెళ్ళిపోయింది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఇవన్ ఇయర్ లోపే వెళ్ళి పాప బాగుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాటలు వస్తున్నాయి దాన్ని పాప టబూలాగా ఉంటుంది అందగారి నా మనవరాలు కూడా సూపర్ ఒకవేళ అది వస్తుందేమో చెప్పలేము చెప్పలేం కాదు నేను ప్రాణంతో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా ప్రయత్నం చేసి దాన్ని కోరిక నిర్వహాలని హీరోయిన్ చేయాలని ఇందాక కూడా విజేత అంటున్నాను బావుగారు ఎక్కడ ఎక్కడ కలుసుకున్నారు కడపలో ఆయన ప్రిన్సిపల్ గా కరెస్పాండెంట్ గా పనిచేసేవారు అప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి దుఃఖం సరికృతి అంటారు తమిళ్ ఆ వచ్చినప్పుడు అలా పరిచయం అయింది అలా పరిచయం అవ్వడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచే మ్యారేజ్ లైఫ్ ఏదన్నా ఏం సాధించావని కూడా అడుగుతారు ఎవరైనా ఏం సాధించావు అంటే సాధించేది ఏముంది ఏమి లేదు కానీ అది మటుకు కోరిక అది అది మటుకు ఉండేది మంచి హస్బెండ్ ఉండాలి సినిమా వాళ్ళు అస్స అస్సలు ఉండకూడదు మరి నాకు సినిమాలో బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏది లేదు నా నాలోనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది అనమాట సినిమా వాళ్ళు కాకుండా బయట ఏదో జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఒక మంచి హస్బెండ్గా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉండాలి అనేది నాకు ఉండేది అప్పుడు కరెక్ట్గా ఈయన పరిచయం కావటం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పరిచయంలోనే ఉంది పెళ్లి వరకు కూడా రాలేదు నాకుంది కానీ ఆయనకు అలాంటి ఉద్దేశం లేదు తర్వాత ఫోర్త్ ఇయర్ అడిగాను మ్యారేజ్ ప్రపోజ్ చేసింది నేనే మంచివాడు ఆయన తెలుసు అన్నీ తెలుసు అని చేసి ఓకే అన్నారు తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్ జాన్యువరి ట్వంటీ సెవెంత్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం ఆ ముందు రోజు కోడి రామకృష్ణ గారి సినిమా మాపల్లిలో అది మన సినిమా మాపల్లిలో గోపాల్ గోపాల్ ఆ టెంపుల్ పైన గుద్దారు అంట గుద్దారు ఏం గుద్ద ఆ సీరి పెట్టాడు పదకొండు గంటలకు పెట్టారు ఆయన నైట్ సార్ రేపు మార్నింగ్ పెళ్లి సార్ చేసుకుంది లే విజయ పెళ్లి ఆ సీన్ పెట్టారు ఒక లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి అదే ట్వెల్వ్ అయిపోయి ఉంటుంది ప్యాకప్ చెప్పారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కేలంబాకం అక్కడ రూపా దేవి అంటారు కదా తను దుర్గ వాళ్ళు సంవత్సరంలో అక్కడ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసేసుకున్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ డే పామ్ గ్రో హోటల్లో రిసెప్షన్ అంతా అయిపోయింది హ్యాపీగా నిజంగా నేను అనుకున్నట్టు ఆ భగవంతుడు ఒక మంచి భర్తను ఇచ్చినందుకు నా జీవితాంతం నేను కృతజ్ఞతలుగా ఉంటాను అది మటుకు ఎంతమంది పిల్లలు నాకు ఒకే ఒక అమ్మాయి సరే లేని ఫస్ట్ అమ్మాయి మూడు సంవత్సరాలు గ్యాప్ అమ్మాయి అంటే అన్ని సినిమాలు మాపల్లిలో గోపాల్ రిలీజ్ తర్వాత రోజు ఫోను నాలుగు ఐదు బా ఎన్ని సినిమాలు పులుసు ముండ పట్టుకొని పులుసు నిజంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఈ రోజు ఇలా ఉన్నానంటే తమిళ ఇండస్ట్రీ కానీ మలయాళం చేశాను కన్నడ చేశాను ఎన్ని చేసినా కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాతే నేను బాగా సెటిల్ అయ్యాను సినిమా కాకుండా విజయశాంతి గారు మీరు కలిసి ఏదో ఒక బిజినెస్ పెట్టారని విన్నాను అది సక్సెస్ బిజినెస్ కాదు ఇంతసేపు అన్ని అన్ని అని చెప్పి ఈ విషయం కాదు తెలుసు తెలుసు మీరు డిఫరెంట్ గా అడిగారు బిజినెస్ పెట్టారా అని అడిగారు అది కాదు నాకు సజెషన్ ఇచ్చింది ఏమని అన్ని మనం చేసాం కదా చాలా సినిమాలు శాంతితో చేసేటప్పుడు పార్థసారథి పురం ఎక్కడ ఉస్మాన్ రోడ్ లో లెఫ్ట్ లో తిరిగితే శాంతి కాదు మహాలింగపురం క్రాస్ రోడ్ అంటే మహాలింగపురం అంతే వెళ్తుంటే కరెక్ట్ గా అక్క అక్కనే పిలిచి తన అమ్మ అంటుంది నన్ను అక్క అంటుంది అక్క ఏమన్నా ఇన్కమ్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అక్క మనం లేకపోతే కష్టం ఈ సినిమాలు ఎంతరూ నమ్ముకుంటావా అండి సరే ఏం చేయాలి అన్న నాకు అందరూ ఒక ఐడియా కూడా లేదు తను ఇచ్చిన ఐడియా అనేది తర్వాత అంది నేను ఇక్కడ ఇది కొన్నాను కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఫ్లాట్ కొన్నాను అంటే కొన్నాను అట్లా అద్దె ఇంత వస్తుంది నీకు ఎంత కావాల అక్క నెలకు అంది నాకు ఇప్పుడు పదివేలు చాలు అన్న అప్పుడు పదివేలు అంతే అంటే పదివేలు చాలు అంటే ఊరికి అక్క యాభై వేలన్నా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి నువ్వు నాకు ఇప్పుడే నాకు లక్ష కావాల్సి వస్తుంది అండి 
అంటే అప్పుడు తనకు లక్షే చాలు నాకు పదివేలు చాలు అంటే అతను ఏం చేయాలి శాంతి అన్న అంటే ఏదన్నా కాంప్లెక్స్ కళ్యాణ మండపం అట్లా ఏదైనా కడితే హ్యాపీగా ఉంటుంది మన సినిమా లేకపోయినా కూడా ఆ ఇన్కమ్తో మనం బతకచ్చు సినిమా వాళ్ళకు ఇన్కమ్ ఉండాలి కదా సినిమాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి అంది వాళ్ళు చెప్పావే అనేసి ఓకే శాంతి అడుగుతా ఆయన అడుగుతా అంటే బాగు చెప్పక్క ఏదైనా చేయమని అది ఏది ఏమైనా మాట్లాడుకున్నాం సరే అది మైండ్ పడిపోయింది కొంచెం దూరమే కదా అట్లా తిరిగిన అంటే ఏదన్నా నేను మనసులో పెట్టుకొని ప్రతిదీ మా ఆయన చెప్తాను ఆయన ప్రతిదీ నాకు చెప్తారు ఇంకా నాకు మైండ్లో పడిపోయిందా వెంటనే వెళ్ళి శాంతి చెప్పింది శాంతి చెప్పింది కళ్యాణం నైన్టీ నైన్ లోనే ఓపెన్ అయిపోయింది కళ్యాణ మండపం కళ్యాణ మండపం పేరు విజయ తిరుమణ మండపం బై విజయ డేట్ లో ఉంటేనే మనం షూటింగ్ చేద్దాం అని అన్నాడు డైరెక్టర్ ఎవరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏ సినిమాకి అనగనగా ఒక రోజు గులాబీ అది వంశీ గారితో చేశాను తర్వాత అనగనగా ఒక రోజు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి డైరెక్టరు ఆయన ఏం చేశారు భలే జ్ఞాపకం చేసావని ఈ రోజు మా అక్క అక్క చనిపోయిన దినం ఈ రోజు మా అక్క చనిపోయిన దినం ఆ అక్క చనిపోయింది రోజు టెన్త్ కదా నైన్త్ టెన్త్ మార్నింగ్ షూటింగ్ అనగనగా ఒక రోజు నైన్త్ నైట్ సర్జరీ చేశారు బాగుంది పువ్వులు తనకి ఇష్టం పువ్వులని పువ్వులు కూడా తీసుకెళ్ళాను హాస్పిటల్ కి పది గంటలకి చనిపోయింది చనిపోతే వెంటనే మేనేజర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఎట్లా ఎంత ప్రేమ అంటే అక్కంటే నాకు చాలా ప్రేమ అంటే తల్లి కన్నా గొప్పదని విధంగా అనుకుంటే అంటే ఏది మంచి చేడు ఏది ఉన్నా కూడా నేను తన తను షేర్ చేసుకునేదాన్ని అలాంటి అక్క చనిపోయింది తర్వాత ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తే సరే అండి అన్నారు అన్న తర్వాత మర్చిపోయాను నేను దాని గురించి ఆ సినిమా గురించి మర్చిపోయాను ఒక రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్తున్నాను బయటకు వెళ్తుంటే అమ్మమ్మ యారో ఉంగల కూపుడరాంగ పిలుస్తున్నారు అన్నారు అంటే తిరిగి చూశాను తిరిగి చూస్తే ఆయన చూడలేదు నేను అందరికి రామ్ గోపాల్ వర్మ చూడలేదు ఆయన వచ్చి నేను డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అమ్మ అన్నారు సార్ సారీ సార్ నేను ఆ సినిమా చేయలేకపోయాను అంటే లేదమ్మా ఆ క్యారెక్టర్ మీరే చేయాలి అందుకని నేను ఆ షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ చేశాను మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడు డేట్స్ ఇస్తే అప్పుడు మళ్ళీ నేను పెట్టుకుంటానని గ్రేట్ అలా గ్రేట్ పర్సన్స్ కొంతమందే ఉంటారు ఎందుకు ఎందుకంటే నేను నేను చెయ్యనని చెప్పలేదు ఆ పరిస్థితులు చేయలేకపోయాను అలాంటప్పుడు ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ని నా కోసం అలాగే ఉంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ వేసుకొని నెక్స్ట్ షెడ్యూల్లో బిల్స్ చేయించుకున్నాను అప్పుడు కొంతమంది ఉండేవాడు నిలువలతో కూడిన మనుషులు ఇంకొక గ్రేట్ నేను చెప్పుకోవాలి రామానాయుడు గారు ఎయిర్పోర్ట్లో ఇంటికో ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత బస్సు ఎక్కుతాం కదా లగేజ్ తీసుకోవడానికి బస్సులో చూసా ఆయన్ని చూశాను అమ్మో రామానాయుడు గారు వాళ్ళు మాట్లాడాలని నేనే ఆయన హైట్ కాబట్టి కనబడ్డారు నేను అలా తల ఉంచుకొని నా పట్టుకు నేను వెళ్ళాను లగేజ్ తీసుకున్నాను మెల్లగా చూస్తుంటే అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు మెల్లగా అటు వెళ్తున్నాను సపరేట్గా వెళ్తుంటే విజయ విజయ అని పిలిచారు పిలిస్తే చూసి సార్ నమస్కారం సార్ అని వెళ్ళాను చాలా రోజులు అయిందమ్మా నిన్ను చూసి ఎప్పుడైనా మధ్యలో చూసినప్పుడు అంతా అడిగేవాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వలేదా షిఫ్ట్ కా కావా అని అడిగేవాళ్ళు ఆ తర్వాత చాలా రోజులు మన ఎవరు ఎవరి పెళ్ళి అమ్మాయి స్నేహ పెళ్ళికి వచ్చారంట స్నేహ పెళ్ళికి వచ్చి నిలబడ్డారు నిలబడి నన్ను నన్ను పలకరించడం కోసం వెయిటింగ్ అయిన ఇంత గ్రేట్ కదా పలకరించి బాగున్నావు అంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ చాలా చేశాను మన వెంకటేష్ బాబు గారి సినిమా కూడా ఫస్ట్ పిక్చర్ కలియుగ పాండవు చాలా సినిమాలు చేశాను ఎఫ్ టూ లో వెంకటేష్ గారు పక్కన ఆ క్యారెక్టర్ రావటం నన్ను ఎక్కడికెళ్ళినా పులుసు పులుసు అని అంటున్నారు నా పని మనిషి నన్ను ఫోన్ వస్తే 
ఎక్కడున్నా వాళ్ళు ఆయన ఫోన్ చేసి పులసమ్మ ఇంట్లో ఉన్నా అంటే చంపేస్తాను పులసమ్మ అంట నేను కానీ అది ఎంత క్రెడిట్ కదా ఎలా అనిపించింది అనిల్ రావిపూడి మరి ఆయన ఎలా ఊహించుకుంటారో మనకు తెలియదు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటే ఆయనే పెట్టిస్తాడు క్యారెక్టర్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది అమ్మ అంటే పేదమ్మ అంటే ఒక చీర మామూలుగా ఏ ఉండదు కొంచెం రిచ్ అమ్మ అంటే కొద్దిగా నగలు ఒక పట్టు చీర ఈవి సత్యనారాయణ గారికి మోడర్న్ లేడీగా ఎలా కనిపించావు బాయ్ ఆయన ప్రేమిస్తాడు అనుకుంటా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ని ప్రేమిస్తాడేమో ఇంకా అన్ని తెల్ల జుట్టు పెట్టి ఎప్పుడు ముసలిదాని లాగా పడేస్తున్నారు ఒక వెరైటీగా ఉంటదిగా అలాగా వెరైటీగా ఉంటే చూస్తారు రెండు వేషాలు ఏం చేయడు అట్లాగే అదే హలో బ్రదరు అప్పుడు అతను లవ్ బాయ్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి గుర్తుందా మీకు ఇప్పుడు ముసలి తొందర చచ్చిపోవచ్చుగా అప్పుడు ఇంట్లో బంధువులతో ఇల్లంతా కడకల కడకల ఆడుతూ ఉండేది అమ్మ కడుపు గంతరాడే ఎక్కువ మాట్లాడడం అంటే మేము వేసుకుంటాం బిక్కీని అవును కదా అన్ని కొంచెం సిగ్గా ఇది అమ్మా ఎవరో ఒక పెద్ద యాక్టర్ కారు కొనుక్కుంటే రికమెండేషన్ బాగా ఎక్కువ ఇస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పారట ఆ స్టార్ ఎవరు కారు కొన్నావు ఇంతకి రావుగోపాల్ రావు గారు రావుగోపాల్ రావు గారా కొన్నావా కారు కొన్నావా అన్నమ్మ అన్నమ్మ అన్నారు ఏంటి సార్ అన్న అన్నమ్మ అని పిలిచేవాడు కారు ఉందమ్మా అన్నాడు లేదు సార్ అన్న కారు కొనుక్కోమ్మా కారు కొనుక్కుని మన కారులో మనం వస్తే రికమెండేషన్ పెంచుతారు దర్జాగా ఉంటుంది నీకు ఒక విలువ ఇస్తారు అని చెప్పారు అవునా సార్ అన్న నేను ఉందిగా నాకు మాస్టర్ ఇంటి దగ్గర మా మాస్టర్ గారు అమ్మ రావు గోపాల్ రావు గారు ఇలా చెప్పారమ్మా వాళ్ళకి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉంటేనే వాళ్ళు మర్యాద ఇస్తారేమో అంటే మా అమ్మ అన్ని ఇంకేం చెప్పారు ఇంకేం చెప్పారు ఇంకేం అయితే మా కారు కొనుక్కు నిజమేనే ఎల్లుండి వేషం ఇస్తారో లేదో మనకు తెలియదు ఈ రోజు వరకే గుర్తుపెట్టి అందుకని ఎందుకమ్మ మనకి ఇక్కడ కారు వాళ్ళు అంటే పెద్దవాళ్లే ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడే పాతుకుపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు కారు కొనుక్కున్నా ఏం కొనుక్కున్నా చెల్లుబాటు అవుతుంది ఆడదానికి కారు కొనుక్కునే అవసరం పెట్టుకోకూడదు చేద్దాం అనుకుంటే చెయ్యి కారు లేకుండా చేయని అనుకుంటే వెళ్ళిపోదాం మా అమ్మ అసలు మొహవాటమే లేదు అందుకని ఇండస్ట్రీలోకి రాగానే కారు కొనుక్కుంటే అదొక కష్టం ఇప్పుడు కొనకపోతే ఒక కష్టం అందుకని మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది నేను కారు ఉందా ఇప్పుడు కూడా కారు లేదు తీసేసాడిస్తున్నావు లేదు లేదు ఇప్పుడు కారు మొన్న ఆ మధ్య కాలంలో ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇంకా కారు వద్దనుకున్నాను నీ వయసులో ఎందుకు కారు పెట్టుకుని ఎక్కడా పోతాం పైగా కరోనా బోల్డ్ అంత కళ్ళు తెరిపించింది అబ్బాయి ఇప్పుడు రికమెండేషన్ ఎక్కువ డిమాండ్ చేయడం వల్ల అన్నపూర్ణ రికమెండేషన్ ఎక్కువ అడుగుతుంది వద్దులే అని చెప్పేసి అలాగా వెళ్ళిపోయిన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మరే మన వాళ్ళు మంచి వాళ్లే కానీ డబ్బులు మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎందుకో తక్కువే ఇద్దామని వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ అయిపోతారు ఇట్లా ఒక నాలుగు ఐదు అయిన తర్వాత నేనేం నేర్చుకున్నానంటే ఓ అన్నపూర్ణ చూస్తేనే జబ్బు చేస్తుందేమో వాళ్ళు కానీ నేను వచ్చి ఇండస్ట్రీలో నలభై ఐదు ఏళ్ళు పైన అయిపోయింది ఇంకో ఏడాది అయితే యాభై ఏళ్ళు అనుకో దగ్గర దగ్గర ఇంకా యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఒక స్టబాన్ గా ఉండకపోతే బాగుండదు ఇప్పుడు కారుకు పెట్టుబడి పెట్టక్కర్లా డ్రైవర్ కు పెట్టుబడి పెట్టక్కర్లా ఒక క్యాబినెట్ ఇట్టానా వాడు వస్తాడు ఎక్కామా వెళ్ళామా డబ్బులు ఇచ్చామా అయిపోయింది అందుకని ఇప్పుడు నేనేం నిర్ణయించుకున్నానంటే ఇంత డబ్బులు అయితే చేస్తా బాబు లేకపోతే వదిలేసాయి ఎందుకంటే కరోనా మనం వెళ్ళి అక్కడ కష్టపడిపోయినా పర్వాలేదు కాదు అంత డిమాండ్ అంత చేయదు కదా మనం వాళ్ళే చెప్తే ఇంకొంచెం వేసిస్తే బాగుండేది కదా అనేదాన్ని ఇప్పుడు మా మాస్టర్ వెళ్ళిపోయింది ఒక ఏడెనిమిది నెలలు అయింది మా మాస్టర్ మాస్టర్ ఆ మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు అయితే వెనక్కి గుంజేది తర్వాత ఎందుకంటే మేము ఎంతకాలం ఉంటాం అలి ఇప్పుడు కూడా డిమాండ్ చేసి అడగకపోతే మేము షార్ట్ టైం కదా వర్కౌట్ అయిందా 
వదలరు ఒకటో రెండో పోతాయి పోయిన వాటిని వాడు ముందే వద్దనుకునే వస్తాడు మన దగ్గర హస్బెండ్ గా ఎక్కువ సినిమాలు నీతో నటించింది ఎవరు నాకు అప్పుడు ఆరుగురు ఉండేవాళ్ళు భర్తలు సత్యనారాయణ గారు రాఘోపట్రావు గారు మారుతిరావు గారు జగ్గయ్య గారు జగ్గయ్య గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అవును అంటే వచ్చిన కొత్తలో ఉన్నారు ఐదారుగురు ఎప్పుడు రాఘోపాలరావు గారు ఎక్కడమ్మా అని ఆ గుమ్మడిగారు ఏమిటో నమ్మా అనేవాడు ఏదో ఆయన సొంత పిల్లలాగా ఫీలింగ్ ఇక ఎవరికి చేయకూడదు అనమాట గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు కూడా కదా గొల్లపూడి మారుతిరావు గారితో ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తారు ఎక్కువ సినిమాలు సత్యనారాయణ గారి గారితో కూడా ఎక్కువ సినిమాలే చేస్తారు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి సినిమాలు నాకు కోడ రామకృష్ణ గారిది ఒకటి ఇంటి దొంగ రాఘోపాల రావు గారి ఉన్నారు సూపర్ సినిమా అప్పుడు ఒక లవర్ వచ్చాడు నాకు ఆ సినిమా ఆ సినిమా బందర్లో సినిమా చూసి ఒక ఆయన ప్రేమించేసాడు ప్రేమించేసిన ఎక్కడ రాజమండ్రిలో షూటింగ్ ఉంటే అక్కడికి వచ్చాడు ఏ వయసుకి ప్రేమికులు ఉంటారని అప్పుడు తెలిసింది నాకు సరే అలా కూర్చుని ఉన్నాడు ఎవరో మనకేం తెలుసు అప్పట్లో ఇలాగ అభిమానులు ఇలాగ ఎగబట్టాలు లేవు కదా నేను వెళ్ళిపోతున్నా ఆమెను కొంచెం బిలవండి ఆమెను కొంచెం సరే ఎవరో ఏంటి అన్నపూర్ణ గారు నేను మా పిల్లాడు కూడా అలాగే ఆ ఇంటి దొంగలు కొడుకు అన్యాయం చేస్తాడు నేను ఈవిడికి పుట్టలేదు మంత్రసాన్ని మార్చింది ఏదో చెప్తాడు నువ్వు కూడా ఉన్నావా అందులో లేవు ఇంటి దొంగ కళ్యాణ చక్రవర్తి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ లో పాపం ఆయన ప్రేమించేసాడు అందుకని ఇలాగమ్మా నా వైఫ్ ఇలా చచ్చిపోయిందమ్మా నా కొడుకు ఇలా చేయడం వల్ల వాడు వదిలేశాడు సరే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే చూడడానికి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను ఆయన మనసులో అలా అనే ఊహించేసుకుని ఉండి ఉంటాడు నాకు కూడా అంత వయసు ఉందని ఆవిడ మూడు గత్రాలు రావుగోపాల్ రావు గారు లేరు కదా అనుకున్నాడో ఏమనుకున్నాడో వచ్చాడు ఆయన వచ్చేసి సరే సెట్ లో కూర్చుని కాసేపు లేదండి వేషాలు అలా ఉంటాయి తప్పితే మన మాకు మాకు ఏం సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండవు మీరు మీ ఊరు వెళ్ళిపోండి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అన్న కాదమ్మా ఒకవేళ ఏమన్నా అలాంటి ఊహ ఉంటే కౌరు బట్టండి అన్నారు అది నవ్వు ఆ ఇంటి దొంగ సినిమా రావుగోపాల్ రావు గారితో మంచి సినిమాలు సత్యనారాయణ గారితో చేస్తారు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే ఈ ఒక మూడు ఎపిసోడ్ మూడే ఇంట్లో ఒక పద్నాలుగు అన్నావు థ్యాంక్ యూ అమ్మా మా వాళ్ళందరినీ మీ అందరినీ చూసినట్టు ఉంటుందనే మేము వచ్చాం నా బిడ్డ మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం టిల్ దైన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బకాయ